దీవింపబడుతున్నారు నేను నమ్ముతున్నాను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజు యేసు ప్రభు వారి యొక్క గుణగణాల్లో మరొక గొప్ప గుణాన్ని ఈ రోజు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా ఎవరి మధ్యన ఉన్నా ఆయన యొక్క గుణములు ఒక గొప్ప గుణం ఏంటంటే నిర్మోహవాటంగా జీవించే వ్యక్తి యేసు ప్రభు ఆయన తెలుసుకున్న సత్యాన్ని ఆయన బోధించే వాక్యము కానీ ఆయన నడిచే జీవితము కానీ ఒకరు చూస్తున్నారు ఒకరు వింటున్నారు అని చూడకుండా ఆయన ఏ విధంగా నడవాలని బోధించాడో ఆయన ఏ విధంగా నడిచాడో అది నిర్మోహవాటంగా ఆయన జీవించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన బోధలో కూడా ఒకరిని ప్లీజ్ చేయాలని ఒకరిని సంతోషపరచాలని లేకపోతే ఇంకొకరిని కించపరచాలని అని ఎక్కడా లేదు కానీ వాక్యము ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తి యేసు ప్రభు ఈరోజు మనమైనప్పటికీ చూసుకున్నట్లయితే మనం కొంత మొహమాటంతో చెప్తే ఏమైనా ఫీల్ అవుతాడేమో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం పాస్టర్లో మైన మేమైనా సరే మా చర్చ్లో మెంబర్స్కి ఇటువంటి విధంగా ప్రసంగం చేస్తా లేదని ఫీల్ అవుతారేమో దేవుని వాక్యాన్ని నాలుగు విధాలుగా బైబిల్లో పోల్చారండి ఒకటి రెండంచులు గల ఖడ్గము వంటిదట మరొకటి బండను బద్దలు కొట్టే సుత్తు వంటిదట ఆ తర్వాత చాకలి వాని చేతిలో సబ్బు లాంటిదట ఆ తర్వాత నాలుగవదిగా కన్జ్యూమింగ్ ఫైర్ దహించు అగ్ని వంటిదట చూడండి ఈ నాలుగు మనం చూసినట్లయితే ఈ నాలుగట్లలో ఏది కూడా సున్నితమైనది ఏది కాదు దేవుని వాక్యం చక్కగా దూది లాంటిదో చల్లగా మంచు లాంటిదో అనలేదు దేవుని వాక్యం అగ్ని లాంటిది అంటున్నాడు రెండంచులు గల పదునైన ఖడ్గము వంటిది అంటున్నాడు చూడండి హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటేను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కేళ్లను మూలుగును విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయము యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది చదవబడిన వాక్యాలు మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యము రెండంచులు గల ఖడ్గముగా ఉంటూ ఎటువంటి ఖడ్గము కన్నా పదునుగా ఉంటూ హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనలను శోధించుచు ఉన్నది దేవుని యొక్క వాక్యం తర్వాతగా చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యము బండను బద్దలు కొట్టే సుత్తు వంటిదని భక్తుడైన ఇరిమియ ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో చెప్తున్నాడు కొంతమంది హృదయాలు బండరాయి లాంటి హృదయాలు బండరాయి లాంటి హృదయాలను బ్రద్దలు కొట్టాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా బలమైన సుత్తు ఉండాలి దేవుడు చెప్తున్నాడు నీది రాతి హృదయమైనా సరే దాన్ని నేను మాంసపు గుండెగా మార్చుతాను అంటున్నాడు దేవుని వాక్యం మన ఇంట్లో మన తల్లిదండ్రులు కానీ లేక భార్య కానీ భర్త కానీ ఎంత చెప్పినా సరే వినని స్థితిలో ఉన్నవారు ఒకసారి దేవుని వాక్యం ఇలా టీవీ ద్వారానో మరొక మార్గం ద్వారానో లేక చదువుతున్నప్పుడు వాక్యం ద్వారానో ఆ వాక్యము వెళ్ళినప్పుడు అతని రాతి హృదయాన్ని కూడా దేవుడు మాంసపు హృదయముగా మార్చగలడు ఎందుకంటే ఆ రాతి గుండెను బద్దలు కొట్టే సుత్తు వంటిది అంటున్నాడు మరొక పోలికి చూడండి దేవుని వాక్యము చాకలి వాణి చేతిలో సబ్బు లాంటిదట ఆ మాట మనం చదువుకుందాం మలాకి గ్రంథం మూడో అధ్యాయం రెండవ వచనం ఆయన కంసాలి అగ్ని వంటి వాడు చాకలి వాణి సబ్బు వంటి వాడు ఒక టీ మరకో లేకపోతే మరొక మరకో మరొక మరొక మనం బట్టల మీద పడినప్పుడు మనం ట్రై చేసినా సరే అది పోదాం వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం డ్రై వాష్ ఇస్తాం ఆ యొక్క డ్రై వాష్ లో ఒక మంచి డిటర్జెంట్ వాడతారు మనకు పోన మరక వాళ్ళకి పోతుంది అందుకని దేవుడు అంటున్నాడు చాకలు వారి చేతిలో ఉన్నాడు సబ్బు లాంటిది మన చేతిలో ఉంటే అది షార్ప్ అవుతాం ఏ వస్తువు ఎవరి చేతిలో ఉంటే ఉపయోగమో వారి చేతిలోనే ఉండాలి అదే విధంగా మరి దేవుని వాక్యం అంటే దహించు అగ్ని వంటిది అట ఆయన నోటి నుంచి వచ్చే మాట సాతాను శక్తినైనా ఎటువంటి బండ హృదయాన్నైనా దహించి వేసేదట అందుకే ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా బండను బద్దల చేయ సుత్తి వంటిది కాదా ఇందాక బండను బద్దల చేయ సుత్తి వంటిది అన్నప్పుడు ఆయన నోటి నుంచి వచ్చే మాట అగ్ని వంటిది కాదా ఎస్ దేవుని మాట అగ్ని వంటిది కాబట్టి ఈ వస్తువులు మనం చూసినట్లయితే వాటిని మనం సరైన విధంగా హ్యాండిల్ చేయకపోతే మనకే నష్టం కలిగేది కాబట్టి దేవుని వాక్యం బోధిస్తున్న ఎవరైనప్పటికీ కూడా సరి అయిన విధముగా బోధించకపోతే ఆ బోధకుల్ని కూడా దేవుడు క్షమించటట ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు నీ వాక్యం బోధించే నీవు సంఘాన్ని సంఘము తప్పు త్రోవలు వెళ్తున్నప్పుడు నా వాక్యముతో నీవు గద్దించకపోతే అటువంటి బోధకుల్ని భక్తుడే నశి అంటున్నారు మోగ కుక్కలతో సమానం మనం కుక్కను పెంచుకుంటాం ఎందుకని ఎవరన్నా వస్తే మొరగాలి అదే మోగదైతే నో యూజ్ వాక్యం బోధించే బోధకుడు కూడా సరైన విధముగా గద్దింపుతో కూడిన వాక్యం బోధించకపోతే మూగ కుక్కతో సమానమని వాక్యం చెప్తుంది గమనించండి ప్రియా నా సహోదరి సహోదరుడా అందుకనే అది టీవీలో చెప్పినా 
నా చర్చ్లో చెప్పిన దేవుని యొక్క వాక్యము మన వ్యక్తిగత జీవితాలతో మాట్లాడి మనలను రూపాంతరపరిచేదే దేవుని వాక్యమే కానీ మనుషులను మభ్యపరిచి వాళ్ళ పాపాలను ఎప్పుడూ కూడా ఇది తప్పు ఇది మంచిది కాదని ఖండించకుండా మభ్యపరిచేది దేవుని వాక్యము కాదు నువ్వు ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా నువ్వు ఏ ఉన్నతమైన పోస్ట్లో ఉన్నా నీ విశ్వాసములో నిర్మోహవాటంగా నువ్వు జీవించు ఏ విధంగా కాంప్రమైజ్ లేకుండా ప్రభు సాక్షిగా బ్రతుకు ఆ విధంగా నువ్వు బ్రతికినట్లయితే దేవుడు నిన్ను బహుగా హెచ్చిస్తాడు ప్రజలు నిన్ను ఆ సమయంలో దూషించవచ్చు ప్రభు కొరకు ఆ దూషణ బేర్ చేయి దానికి అనేక రెట్లు దీవెనలో దేవుడు నీకు నీ కుటుంబానికి అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు పరిశుద్ధ వాక్యము మన జీవితంలో నెరవేర్చి ఆయన విశ్వాసములోను ఆయన వాక్యములోను మొహమాటం లేని వాణిగా మనల్ని జీవింపచేయనుగాక అమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకమైన యస్సు ప్రభు నీ వాక్యం మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ఏసయ్య ఈ లోకంలో మేము జీవిస్తుంటుండగా అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో కొన్ని మొహమాటముతో నీకు విరోధకరమైన పనులు చేయుచున్న పరిస్థితుల్లో నాయన మమ్మల్ని మేల్కొల్పండి ఏ విషయంలో మొహమాటం ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ నీ వాక్యము విషయంలో కానీ నీ యొక్క విశ్వాసం విషయంలో కానీ వాక్యానుసారమైన జీవితంలో మొహమాటం లేకుండా ఉండే జీవితం దయచేయండి నా దేవా నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని దీవించినందుకు వందనాలు నీ దగ్గర పక్షపాతం లేదని నువ్వు చెప్పావు ఎవరైనా నీకు ప్రార్థన చేయగా వారి యొక్క ప్రార్థన ఆలకించి వారిని కరుణించి వారిని రక్షించి వారిని దీవించే దేవుడు అని నీ వాక్యం ద్వారా తెలుసుకున్నాం ఈ వాక్యం విన్న నీ ప్రతి బిడను పేరు పేరును దీవించండి వారి ప్రాబ్లంలో ఉంటూ నీకు మొర పెడుతున్న వారి మొరాలకించి వారి ప్రార్థన అంగీకరించి యస్సు ప్రభు వాణి మహిమైశ్వర్యముల వారి అవసరాలు తీర్చమని సమస్త సృష్టికి కారణభూతుడా నా పరమ తండ్రి మా ప్రభు రక్షకుడని యేసు నామములోనే మిమ్ములనే బ్రతిమలాడి వినయంతో వేడుకొనిచ్చున్నాను నా పరమ తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్